好，各位同学，欢迎回到万门大学。然后呢，这节课我们接着上节课的内容来讲评论类的文章。上节课给大家讲了两篇短篇的评论类的文章，是吧？今天我们来看一篇长篇的。嗯，大家在考试的过程当中碰到长文章了以后呢，基本上都是比较恐恐惧。然后有的同学长文章干脆就就放弃了，对不对？但是要提醒大家的是什么呢？一个长文章后面跟几个题啊？四个题，四个题里面有两个题往往是难度非常低的，它难度大概是三。有的是四啊，这样的一个难度，那这种难度的题，大家实际上是能够解决的嘛？所以说以后碰到长文章了以后，心态一定要放好，它是有有一部分题是很容易解决的。当然后面长文章里面的确会跟很难的题目啊，嗯，好，那么在长文章里面呢，其实类型占的比例比较大的就是我们的评论类的文章，因为其他类型的文章实际上不太适合去出长文章，信息量不够，只有评论类的文章的信息量比较大。它在长文章里面也占的比例会大一些，所以来看一下这篇长文章啊，它就是一个典型的评论类的文章。来看第一句 ，Roger Rosenblatt book Black Fiction， 那一上来就是引出了一个人的作品，他写的这本书的名字叫《黑人小说》，对吧？这部作品呢 ，In attempting to apply literary rather than social political criteria to its subject， 他又他把文学的而不是社会政治的标准。运用于它的主题，通过这样一种做法 ，successfully alters the approach taken by most previous studies， 成功的改变了之前的研究所采用的一个方法。也就是说，现在他用的是文学的方法，而之前呢，可能人们都用的是社会政治的一个标准。来看下一句 ，As Rosenblatt notes, criticism of black writing has often served as a pretext for expounding on black history。来看后面，就像他所说的，对于黑人作品的评价，经常作为一种什么呢？经常作为一种 pretext，pretext pretext 叫做借口、托词，就是实际上是在评价 expounding on， 也是评价的意思，在评价黑人的历史，就是很有意思。明明是在评论黑人的历史，但是呢，它表面上是以评价黑人的作品、文学作品为借口的。这样的话呢，就造成了前面所说的用社会政治的标准去评价黑人文学作品了，对不对 ？Roger Rosenblatt 他意识到了这一点。而且呢，他也改变了这样一种做法。来看下面 ，Edison Gale's recent work, for example。那这个举例子的作用就比较明确了，他肯定是给前一句话举的例子，对吧？就是用社会政治的标准去评价这个文学作品。那他说的是 ，judges the value of black fiction by overtly political standards， 就通过用过分的政治标准去评价一个黑人的作品，对吧 ？Rating each work according to the notion of black identity。Which it propounds, 就是总是根据这个作品中所涉及到的一些黑人种族的这些元素去评价这个作品。那么黑人种族的这种元素呢，实际上就是、啊、对应的是什么呀？就是社会政治，它在社会地位上的这方面的一个标准。那么第一段其实写的非常的抽象，到底是什么文学的还是社会政治的？但是呢，第一段核心的一句话是哪句话呢？就是第一句，就是为了给我们引出 Roger Rosenblatt 的这个作品以及他作品的核心的价值，就在于。用了文学的，而不是社会政治的标准，对吧？好，我们来看第二段。看第二段是做具体的内容是什么呢 ？Although fiction assuredly for,、uh, springs from political circumstance, its author reacted to those circumstances in ways other than ideological. And talking about a novel and stories primarily as an instrument of ideology circumvents much of the fictional enterprise. 这句话写的非常的抽象啊，这是个让步转折句。我们来看一下这句话的意思。尽管小说的确起源于政治环境，注意他这个意思啊。尽管小说的确起源于政治环境，但是他想说的是什么呢？小说跟政治环境之间的关系应该是怎么样？应该是不大的，对不对？但是你看，他的作者对于政治、对于这些环境的一种反应是什么方式呢 ？In ways other than ideological， 是一种非意识形态的方式对这些环境做出的反应。那这个地方大家就不理解了，什么叫做非意识形态的方式啊？ Ideology， 大家都背过这词叫意识形态，但是大家都不知道什么叫意识形态，对吧？意识形态就是指的是当时社会上大部分人普遍存在的对于这个社会现实的一种，尤其是政治方面的一个观点。那其实呢，意识形态就是指的是社会上的人人们普遍存在的一些政治思想，对吧？那么这句话意思就比较明确了。尽管小说起源于政治，但是呢，作者对于这些环境的反应，可能是以一种非政治的方式。换句话说，你用政治的标准去评价这个小说是不合适的，对不对？后面也告诉我们了，并且讨论这个小说和故事，把它作为一种意识形态的一种工具去讨论的话，会很大程度上去限制住这个小说事业的一个发展。那所以说，这个这句话的意思其实还是强调的上一段的内容，就是说你用政治去政治的标准去讨论小说，这个是不对的，对吧？下面一句话呢 
Rosenblatt's literary analysis disclosed affinity and the connection among works of black fiction, which solely political study have overlooked or ignored. 那他的研究就能够去告诉我们一些啊 ，disclose 揭示是吧？能够告诉我们一些小说之间的相互关联，而这样的一些相互关联呢，仅仅依靠政治研究，那肯定是被忽略了。那这段你看还是在说什么呀？还是在说他通过用文学的标准研究出了一些成果，是过去用政治的方法没有办法研究出来的，用社会政治的标准没有办法研究出来的，对不对？所以说这一篇文学评论，大家可以看到，就比我们前面读到的那篇。啊，就是这一篇文学评论要复杂的多了，对吧？我们现在看到的这篇文学评论呢，它是一边叙述一边评价啊，一边叙述一边评价，整体的这个呃叙述的这个层次也非常的深。那我们看前两段引出了他的小说和他的主要的成就，来看下一段的内容。Writing acceptable criticism of black fiction, however, presupposes giving satisfactory answer to a number of questions。那么，想对于黑人的小说给出一个。合适的评价，给出一个 acceptable 可以被人们接受的评价，对吧？前提是什么呢 ？Presuppose 啊 ，presuppose 叫预先假设，其实就前提条件。前提条件就是能够给一些满意的答案，也就是说能够满意的回答一些问题，对吧？那么后面我们来看，具体需要回答什么问题 ？First， 第一个问题就是。Is there a sufficient reason, other than the racial identity of the author, to group together works by black authors? 有没有充分的理由，除了种族方面的啊，作者的种族身份以外，有没有其他的充分的理由来把这些黑人的作者划分在一起？这一这个问题是什么意思呢？就是说，我们去研究黑人小说，对不对？把这个黑人写的小说放在一起去研究，那么有没有？充足的理由呢？除了作者都是黑人以外，还有没有其他的共同点，对吧？如果仅仅因为作者都是黑人就把这些小说放在一起研究，那这样的话，这个做法看起来就没有太没有太多的说服力，对吧？那么这篇文章到这儿，大家应该已经，呃，就是已经看到了它和之前的文章不太一样的地方在于哪儿呢？我们看之前的文章评论的是某一个具体的文学作品，对不对？而这篇文章评论的是什么？它也是某一个具体的作品，但是这个作品本身 ，Black Fiction。本身它不是一个文学作品，它本身就是一个对于黑人小说的评论，它是一个文学评论，对不对？也就是说，这篇文章它不是一个简单的文学评论，它是一个文学评论的文学评论，所以说这个难度就更大了，对吧？就涉及到它的一些评论的方法还有成就。那我们看下面，他说要写出一个满意的文学评论，需要回答下面几个问题。第一个问题就是，除了黑人以外，还有没有其他的因原因把它划分在一起？第二个是什么呢？ How does black fiction make itself distinct from other modern fiction, with which it is largely contemporaneous? 黑人小说，它自己和其他的一些当代的小说到底有什么区别呢？和同时代的和大部分小说它都是同时代的。也就是说，第二个问题和第一个问题其实差不多，都是说的是黑人小说和其他的小说到底有什么区别？为什么要把它划分为一类，对吧？哎，为什么就没有什么白人小说呢？黄人小说呢？为什么就没有呢？对吧？提出了这两个问题，然后看下面。Rosmada shows that black fiction constitutes a distinct body of writing、uh, that has an identifiable, coherent literary tradition. 那么后面怎么样？是不是就开始 Rosmada 对于这两个问题的回答呀？黑人有什么不同呢 ？Rosmada 的研究中就告诉我们，黑人的小说构成了一种非常独特的 body of writing， 写作的一种方式。这样一种方式呢，是具有一种 identifiable, coherent literary tradition， 是有一种可以去识别的，并且一致的。一致的这种文学的传统。那后面 ，looking at novels written by black over the last eighty years, he discovers recurring concerns and designs independent of chronology. 他看到了过去黑人所写的这些小说，他发现了一些 recurring, recurring 叫反复出现的、不断出现的一些关注的焦点，还有一些情节的设置。而这些内容是什么呢 ？Independent of chronology 是与时间没有关系的。也就是说，不管它是否是和同时代的小说有什么样的一个，呃，就是否处于同一个时代，它所具有的这些特点是黑人小说所独有的，对吧？是同时代的其他小说所不具备的。所以说呢 r o s s m a n d 在自己的研究当中就展现出了这两个问题的答案，对吧？所以说这一段内容在写什么？是在写什么呀？是在写 r o s s m a n d 研究的内容。对吧？同时呢，对于他研究的内容给出了一个比较好的评价，是一个 acceptable criticism 
只不过这一段是一种设问的方式给我们展开的啊。这样的话，我们读起来就特别不容易识别。来看最后一句 ，These structures are thematic, and they spring not surprisingly from the central fact that the black characters in these novels exist in a predominantly white culture. 就是说，这样的一些结构啊，也就是黑人小说中这些特有的结构，是关于主题的。它们来自于什么呢？来自于这样的一个事实，就是啊，黑人的人物在这些小说里面是存在于一个 predominantly white culture， 白人主导的文化当中。同时呢 ，whether they try to conform to that culture or rebel against it， 不管他们尝试去遵守这种文化，还是尝试去反反对这种文化，他们都是在这样一个文化里面的。对吧？所以说这一段大致一个结构就是，要写出一个满意的对于黑人小说的评论，需要回答这两个问题，而 Rosenblatt 就满意的回答了这两个问题，对吧？所以说可以说这一段的内容就是一边介绍 Rosenblatt 研究的内容，一边评价他研究的内容啊，就是一个叙，就是我们前面所说的叙述和议论夹在夹杂在一起的，所以说难度比较大。那这一段呢是写的是啊，他这个 Black Fiction 写的比较好的地方，对吧？来看下一段。Black fiction does leave some aesthetic question open. 你看这一段开始写什么？它也有一些问题没有回答，对吧？那也就是说，从上一段去夸这部作品，到这一段呢，去指出他作品中的一些小的缺点，有些问题没有回答。后面具体什么问题 ？Rosenblatt's thematic analysis permits considerable objectivity. He even explicitly states that it is not his intention to judge the merit of various work. 他首先这个问题就在于，他对于主题的分析 permits considerable objectivity。permits 就是啊，考虑到了，对吧？已经允许了。他对于主题的分析考虑到了非常，呃、非常可观的一种客观性，也就是他写的非常的客观。那是什么意思呢？他甚至明确的表明，这不是他的意图去 judge the merit， 去评判各个作品的优劣，也就是他没有把自己的太多的观点带入到这个。作品里面去，对吧？写的是一种一种客观的阐述，而没有自己太多的主观的判断。但是呢，这样的一种做法 ，yet his reluctance seems misplaced, especially since an attempt to appraise might have led to interesting result. 但是他的这样的一种 reluctance 就是 reluctance 是勉强不愿意的意思嘛？在这是什么意思呢？就指的是他不愿意去评价。但是他的这种不愿意评价看起来就 misplaced， 被放错了地方。为什么呢？因为如果尝试去 appraise appraise 是评价的意思吧？如果他尝试去评价的话，会给他带来一些有趣的结果。但是他现在没有去评价，那么这些有趣的结果也就没有了，对吧？所以说这一段开始写什么呢？开始写这个 r o s s m l a n d 的作品 Black Fiction 的一些缺点，他没有给出太多的评价。那么后面还举了一些例子 ，For instance， 那举例子的内容我们就非常好理解了。前面说有一些问题没有回答。呃，具体是哪些方面？那举例子的地方肯定就是说的是什么样的问题没有回答，对不对？啊，比如说 ，some of the novel appear to be structurally diffuse. Is this a defect, or are the authors working out of or trying to forge a different kind of aesthetic? 就是这对于有些小说，它结构看起来非常的 diffuse， 结构非常的散漫。那这是一个缺点呢，还是作者尝试去创造出一种不同的一种？呃、uh, ，aesthetic 美感呢？这样一个问题，他的小说里面没有回答，对不对？啊，这不是故意要问我们什么问题，这只是举了一个他没有回答问题的例子啊。这就这个问题没回答，还有什么问题呢？另外，有些小说的风格是 the style of some of the black novels like j a n Tumors Can， 比如说这个小说啊，甘蔗啊，这部小说呢 ，verges on expressionism or surrealism。这小说风格是介于这两种主义之间的。那么。Does this technique provide a counterpoint to the prevalent theme that a poetry is the fate of against which black heroes are pitted? 那这又这又是一个问题，对不对？那这样的一种写作方法是否是提供了一种对应的产物？对应于什么呢？对应于当时盛行的一个主题，就是盛行主题就是描述一个啊黑人的主人公所与之抗争的命运啊 ，pit against， 这是一个固定短语，就是与之抗争。也就是说什么呢？当时大家都喜欢写这样一种主题，就是一个黑人和命运抗争这么一个主题。那么这种写作的风格是不是为了适应这种主题而产生的呢？这两者是不是一个 counterpoint 呢？这个问题啊 ，a theme usually conveyed by more naturalistic modes of expression， 经常是一种比较自然的方式去呈现的
。那么现在用一种超现实的方式，或者是表现主义的方式去呈现，这样一种做法，它到底是不是一个 counterpoint 呢？啊，这个问题也没有也没有回答，对不对？这两个问题的具体答案我们不用去纠结，因为它这是给我们举 question 的例子，哪些问题没有回答？所以说你说。也就是说，作者对于黑人小说中的一些疑问，在 Black Fiction， 在 r o s e m l a t 作品里面并没有得到解决，对吧？所以说这一段是在写什么呢？这一段也是在介绍他作品的内容，但同时呢，也评价了他的作品，就是他有一些地方没有给我们讨论的很详细，对吧？来，那看最后一段。In spite of such a mission, what r o s e m l a t does, including his discussion, makes for an astute and worthwhile study。最后一段就总结性的一个评价，尽管有很多的 a m i s s i o n 小的缺点。但是呢，他的这个作品总的来说还是一个 astute and worthwhile study， 比较精确的，比较有价值的研究，对吧？然后后面继续来说 ，Black Fiction surveys a wide variety of novels, bringing to our attention in the process some fascinating and little-known works like James James Weldon Johnson's autobiography *X Colored Man*。也就是说，他的讨论，他研究了大量的作品。在这个过程当中呢，让我们注意到了一些精彩的，但是又是 little known、不为人知的作品，比如说什么什么什么 X Color 的面，对吧？然后后面 ，its argument is tightly constructed and its forthright, lucid style exhibits a level-headed and penetrating criticism。最后一个又是一个评价性的总结，它的作品是结构非常严密，然后它的这种 forthright 直白的、清晰的风格，就诠释了它具有一个呃冷静的头脑和 level-headed， 还有一个深入的评论，对吧？那最后一段就是对文章整个的一个总结，所以说我们看这篇文章啊，它的一个结构，前两段其实就是为了引出这个作品，引出作品的方式都是什么呢？都是通过阐述作品的最主要的成就来引出这个作品。然后第三段是说它的优点，从内容方面来说，它的优点是什么？啊，同时呢，详细的介绍了一下，也就是他回答了这么样一些问题。第四段是说这个小说的一些缺陷，对吧？第五段是对文章整个的一个。对这个作品整个的一个评价总结，所以说整篇文章信息量非常的大，既给我们详细的介绍了 Ross Black 的这个作品，同时呢，又夹杂了作者大量的评价在里面。这是一篇非常典型的评论类的文章啊，它是一个研究成果的评论啊，就是说的再直白，就是一个文学评论的文学评论啊。大家就是考试的时候啊，大家碰到的文章类型里面最难的其实就是文学评论了，因为文学评论写这种文章的人，他本身的水平非常的高。写出来呢，从文字的难度到文章整个的逻辑结构，啊，都对我们有一定的挑战啊。好，我来我们看题目，文章的主题是什么？那文章的主题就是去评价这个作品，对不对？所以这题呢，评论类的评述型的文章我们已经判断出来了，所以说我们直接看这个选项前面的动词，有可能正确的答案，可能性比较大的，首先是谁呢？首先就是 evaluate， 还有 discuss， 这两个都是评论的意思。B 是比较 ，D 是总结 ，E 选项是解释，比较。文章中没有在他拿这个，啊、呃，文章中第一段和第二段是出现了一些比较，但是这不是文章的 primary concern， 对吧？然后总结的话，应该是作者去客观的去给出什么信息，并并不应该有作者太多的观点，所以说 D 也排除了。一选项呢是解释，那这个文章里它不是一个解释型的文章，我们之前给大家讲过解释型的文章，对吧？所以说我们看 A 和 C 两个选项 ，A 选项说的是评价一个作品的一个评论类作品的 soundness 合理性。那这 A 就比较好，对吧？就是他这个评价 Black Fiction 写的到底好不好？那正确答案就是 A 选项吧。然后 C 选项他说讨论一个作品的 limitation， 文章中的确讨论了他的 limitation， 但这绝对不是文章的主题，对吧？下一个题，作者认为 Black Fiction 这个作品会得到改善，如果 r o s e m b l a t 怎么样的话，那这题考的是什么呢？考的就是作者对他评价的部分里面说他缺点的地方。才会这么问，怎么样就改善了呢？那他把他缺缺点改善了啊，把他缺点改正了，作品就得到了一个 improve， 对不对？这种这种类型的问题啊，在评述性的文章里面非常的常见，他不会直接问你 black fiction 的缺点是什么，他一般都会问你怎么样这个作品就写得更好了，对吧？所以说这就需要你在读文章的过程当中不断的判断出来哪一部分是评价他的作品的缺点啊。所以这题应该选应该从哪一段去去答呢？是不是就是第四段呀、啊？就是他的缺点就是。留下了好多问题没有回答 r o s e m l a t 没有给出自己太多的意见去 judge， 啊，去评判他的这些问题。所以说这几个选项，我看 A 选项去更加仔细的评估他在 ideological 还有 historical 方面的内容。这个 ideological historical 方面，这属于历史政治方面的，所以说这个肯定错了。然后呢 ，B 变得更加客观啊，那这个就
说反了啊，应该变得更加的主观，加入更多的评价。然后 C 选项呢，写的更加的详细，对于这些 recurrent s e m a t i c concern， 这个跟我们需要找的这个要找到它的缺点不一样吧。D 选项呢 ，establish a basis for placing black fiction within its own unique， 它去确定一个我们去。呃，放置 black fiction 在他的这种什么独特的文学传统中的一个基础，这个文章中也没有提到。那一选项呢？他去评价这些作品的 literary merit 啊，那这个就对了，对吧？所以这题选的是啊、呃、，E 选项啊 ，E 选项。好，这个就是这个长篇的评论类的文章。长篇的评论类的文章的结构要比短篇的复杂很多，每一段甚至都夹杂着内容的介绍和评论，所以说也是难度比较大的一种。需要大家有非常好的对于长难句的长难句的把握，还有介绍和评价这种不断的转换，对这个要非常的敏感。好，这个是评论类的文章。嗯，那到现在为止呢，可以说六类文章的这个典型的结构，我们都给大家讲完了，对不对？讲这个文章的结构的目的啊，我们在这儿再强调一下，讲这些文章结构的目的，绝对不是说让大家在考场上你去判断这个文章的结构去，对吧？甚至可以这么说，任何的对题型、对文章的分类，在考场上对你不会有特别大的一个帮助。但这些东西的作用是什么呢？是在你复习的过程当中，你平时去分析这个文章的过程当中，对你很有帮助。你起码你知道怎么去分析这个文章，对吧？那么这些文章你分析的越清楚，那某种类型的文章你见得多了以后，在考场上再见到类似的文章，那你自然就很快的能够把它的结构。读出来，对不对？哪怕你心里面没有意识到它是一个评论类的文章，但是你也能够在潜意识里知道这一个评论类的文章，它应该是一种什么样的一个大致的元素在里面，对不对？好，这个就是我们讲这个文章结构的一个目的，不是让大家去划分这个结构啊。加一考试呢，它是一个能力型的考试，它不要求你掌握多么完善的什么关于文学的知识体系啊，等等等等啊，这些东西是平时分析文章的时候一个比较重要的一个步骤。也就是说，它相当于是你备考 GRE 过程当中的一个拐杖。初期的时候，我们需要借助这个拐拐杖去辅去辅助于我们。等到后期，啊，我们的阅读能力、读句子的能力，啊，就提高了以后，文章读的多了以后，这些拐杖我们通通都丢掉，对不对？好，这个是六种哎、呃、五种文章的这个类型，我们先讲到这儿。从下一讲开始呢，我们会给大家讲不同题型的难度，还有训练方法。